जिकलोजिकल सैकोलजिकल विभिन्न एप्रोच नहीं कथा बोले आज के पर अंश कथा बोलो लार्निंग मेथड की एक जो शिक्षार्थी के शिक्षक हिसाब जो पढ़ाई तक जेको एक अथवा एकाधिक मेथड एप्लै कर पढ़ाई पढ़ाता के भाव उपस्थापन करी छात्र छात्री सामने हमारे क्लस अथवा जूमे अथवा जे फर्मे शिक्षक हिसाब मेथड चापी दिए स्टूडेंट स्टूडेंट से मेथडर आविष्कार मेथडी डायग्राम भलो फिल कर सचराचर दिए थी स्टूडेंट प्रखरस्थ करते खूब सहायक लिखे पढ़े खुब इफेक्टिव 
তো এইটা তখন করা হয় যখন আমরা তাদেরকে ক্লাসিক্যাল লিস্ট দেখাই এবং পড়ে শোনাই যখন কোন বইয়ের রেফারেন্স দেই অথবা বই থেকে আমরা কোন প্যাসেজ আমরা স্টুডেন্টদেরকে পড়ে শোনাই অথবা স্টুডেন্টদের পাঠ্যপুস্তক যখন সে টিচারকে পড়ে শোনায় এছাড়া অ্যাসাইনমেন্ট দেওয়া হয় স্টুডেন্টকে এই সবই হচ্ছে রিড অ্যান্ড রাইট মেথডের উদাহরণ এটাও ট্রেডিশনাল মিনসে ব্যবহার করা হয় আমরা স্কুল কলেজ ইউনিভার্সিটিতে দেখি প্রচুর রিডিং অ্যান্ড রাইটিং অ্যাসাইনমেন্ট দেওয়া হয় ফাইনালি হচ্ছে ক্যানেস্থেটিক ফার্ক মডেলের লাস্ট মেথডটা হচ্ছে ক্যানেস্থেটিক কাইনেস্থেটিক অর্থ হচ্ছে হাতে কলমে শিক্ষা লাভ করা আমরা যখন বিভিন্ন টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউশন ইঞ্জিনিয়ারিং ইনস্টিটিউশনে অথবা যারা মেডিকেলে পড়ে ডাক্তারি পড়ে সাধারণত তাদেরকে একটা লেকচার দেওয়ার পরে সেকেন্ড পার্ট অব দ্য লেকচার থাকে হাতে কলমে শেখা এই হাতে কলমে শেখাটাকে বলা হয় ক্যানেস্থেটিক ক্যানেস্থেটিকের এক্সাম্পল হতে পারে শিক্ষক যখন রিয়েল লাইফ এক্সাম্পল দেন বইয়ের একটা লেসন ছাত্রকে পড়ানোর পর এটাকে বোঝানোর জন্য যখন শিক্ষক একটা রিয়েল লাইফ এক্সাম্পল সাইট করে তখন এটা হয়ে যাবে ক্যালিস্থেটিক এছাড়াও ট্রায়াল অ্যান্ড এরর স্টুডেন্টকে করতে দেওয়া হয় এনকারেজ করতে করা হয় যে তোমরা একটা কিছু একটা করো হাতে কলমে করো করতে গেলে সে ভুল করবে আবার করবে এই যে ট্রায়াল অ্যান্ড এরোর মাধ্যমে শেখা এটাকে বলা হয় ক্যালিস্থেটিকের সেকেন্ড ফর্ম থার্ড হচ্ছে হ্যান্ডস অন অ্যাপ্রোচ হ্যান্ডস অন অ্যাপ্রোচ হচ্ছে সেই হাতে এসো নিজে করি আমাদের বইতে অনেকগুলো চ্যাপ্টারে লেখা থাকে যে সাইন্টিফিক মেথড অথবা ম্যাথসের ক্ষেত্রে লেখা থাকে এসো নিজে করি ফিজিক্স কেমিস্ট্রি বায়োলজিতে একটা পার্টি থাকে এসো নিজে করি এটাকে বলা হয় হ্যান্ডস অন অ্যাপ্রোচ যে একটা স্টুডেন্টকে কিছু পড়ানোর পরে তাকে লিখতে দেওয়া হয় নিজের মতো করে কোনো একটা বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া বা বৈজ্ঞানিক ড্রয়িং বা টেকনিক্যাল ড্রয়িং তাদেরকে আঁকতে দেওয়া হয় এই যে প্র্যাকটিক্যাল অ্যাপ্রোচের মাধ্যমে তাকে শেখানো হাতে কলমে শেখানো এটাকে বলা হয় ক্যারিস্থেটিক এখন এই যে ভার্ক মডেলটা এইটা কিন্তু একসাথে সবগুলো মডেল অ্যাপ্লাই করা হয় না নর্মালি আমরা ক্লাসরুম সেটিংয়ে যে কোনো একটা মেথডকে আমরা নেই এটা হতে পারে ভিজুয়াল এটা হতে পারে অডিটরি এটা হতে পারে রিডার রাইট এটা হতে পারে ক্যালেস্থেটিক প্রত্যেকটা মেথডের নিজস্ব সুবিধা এবং নিজস্ব অসুবিধা আছে এখন ক্লাসরুম সেটিংয়ে আমরা কোনটা ব্যবহার করব কোনটা করব না এটা ডিপেন্ড করে ছাত্রদের উপর ছাত্ররা কোনটা ভালো বুঝতে যেমন আমি একটু উদাহরণ দিই আমার ক্লাসে যদি পঞ্চাশ জন ছাত্র থাকে সবাই যে একটা মেথড ফলো করে বুঝবে তা কিন্তু না কেউ ভালো হবে ভিজুয়ালে কেউ হবে অডিটরি কেউ রিড রাইটে ভালো কেউ ক্যানেস্থেটিকে ভালো টিচার হিসেবে আমাদের দায়িত্ব শুরুতেই বের করো যে আমার ক্লাস এইটটি পার্সেন্ট স্টুডেন্ট কোনটাতে ভালো ধরলাম আমার স্টুডেন্টরা ভালো হচ্ছে ভিজুয়াল ক্লুতে বেশি বুঝতে পারছে তাহলে কিন্তু আমার ক্লাস মেথড অডিটরি থেকে শিফট করে আমাকে নিতে হবে ভিজুয়াল ক্লু ভিডিও দেখাতে হবে ফিল্ম দেখাতে হবে তারপরে ডায়াগ্রাম চার্ট পিকচার দেখাতে হবে যদি তা না হয় যদি আমাদের স্টুডেন্ট ভিজুয়ালে ভালো না হয় ধরলাম সে ক্যালেস্থেটিকে ভালো এইটি পার্সেন্ট স্টুডেন্ট হাতে গরমে শিখতে চায় সেই ক্ষেত্রে তাহলে কিন্তু আমার ক্লাসে যে লেকচারের ফর্ম এটাকে চেঞ্জ করে আমাকে সবকিছুই তাকে একটা পর্যায়ে হাতে গরমে শিখা দরকার একটা স্টুডেন্ট সেটাতে বেশি শিখছে তার মানে স্টুডেন্টের গ্রহণ ক্ষমতার উপর ডিপেন্ড করে আমাদেরকে এই মডেলটা ডিজাইন করতে হবে এখানে চারটা মেথড অ্যাপ্লাই করতে বলা হয়েছে অবশ্য অনেক সময় কম্বিনেশন করা হয় যেমন ইউনিভার্সিটিতে লেকচারের সাথে অনেক সময় ভিজুয়াল ক্লু দেওয়া হয় ইউটিউবের ক্লিপ দেখানো হয় একটা বিজ্ঞাপন চিত্র দেখানো হয় কোনো একটা ডিসকভারি চ্যানেলের কিছু দেখানো হলো এইগুলো হচ্ছে ভিজুয়াল ক্লু তার মানে লেকচারের সাথে যদি আমি ভিজুয়াল ক্লু দেখে এটা কিন্তু তাহলে আমার দুইটা প্রথম দুইটা কম্বিনেশন ইভেন তিনটারও কম্বিনেশন হতে পারে এটা ডিপেন্ড করবে শিক্ষকের উপর যে শিক্ষক কোন অ্যাপ্রোচ কোন মেথডটা ফলো করছে কিন্তু দুঃখজনক হলো সত্য আমি অনেক শিক্ষকের সাথে কথা বলেছি আমি নিজে যেহেতু ফ্যাকাল্টি ছিলাম আমি অনেক প্রাইমারি স্কুলের টিচার হাই স্কুলের টিচার ইউনিভার্সিটির টিচারকে আমি জিজ্ঞেস করেছি যে আপনারা কি ভারত মেথডের নাম শুনেছেন তো অনেকেই শুনে নেই বা অনেকেই জানে না যে সে অ্যাকচুয়ালি কোন মেথড ফলো করছে ম্যাক্সিমাম অডিটরি মেথড ফলো করে লেকচার ফরম্যাটে সব সমানে লেকচার দিয়ে যাচ্ছে স্টুডেন্ট বুঝুক না বুঝুক ফলে স্টুডেন্টের মধ্যে একটা বোর টক তৈরি হয় মানে বিরক্ত হয় স্টুডেন্ট যে আমি কিন্তু বুঝতে পারছি না কিন্তু টিচার কথা বলেই যাচ্ছে বলেই যাচ্ছে ইউনিভার্সিটিতে অনেক স্টুডেন্ট পিছনে দরজা দিয়ে বেরও হয়ে যায় টিচারের লেকচার যদি ভালো না হয় অথচ আমরা যদি একটি কম্বিনেশন করে লেকচারের সাথে আমরা যদি ভিজুয়াল কিছু ক্লিপ জুড়ে দিই ইউটিউবের ক্লিপ মানে রিলেটেড ক্লিপ ফিল্মের ক্লিপ বা যে কোনো কিছু তার ভিজুয়াল ক্লু প্লাস অডিটরি আর শেষে যদি একটু আমরা কাইন্ডেস্থিতি মানে হাতে গরমে শিখাতে পারি তাহলে কিন্তু শিক্ষাটা অনেক
আমি আজকে ক্লাসটা শেষ করব একটা উদাহরণ দিয়ে পৃথিবীতে অনেক বিখ্যাত মডেল আছে যেমন আপনারা নাম শুনেছেন হয়তো কাপলান মডেল ইউরোপে আছে তারপর সিঙ্গাপুর মডেল আছে এগুলো হচ্ছে বিভিন্ন পড়াশোনার উপর বিভিন্ন মডেল তো এই মডেলগুলো বেসিক্যালি আসলে ভার্ক মেথডগুলো ক্যাপ্লাই করে স্টুডেন্টের জন্য পাঠ্যসূচিকে আনন্দদায়ক করা শিক্ষকের দায়িত্ব এই লেকচারটা আজকে শিক্ষকদের জন্য শিক্ষকরা ডিটারমাইন করবে যে ছাত্র কোন মেথড অ্যাপ্লাই করলে বেশি কমফোর্টেবল বেশি শিখতে পারবে লার্নিং ম্যাক্সিমাইজ হবে সেটার উপর ডিপেন্ড করে শিক্ষক পরিবর্তন করবে তার ট্রেনিং মেথডকে আগে দেখতে হবে স্টুডেন্টদের মধ্যে টেস্টের ট্রায়াল করে দেখতে হবে যে তারা এই চারটা মডেলের মধ্যে কোন মডেলটা তারা বেশি নিতে পারে সেই হিসেবে টিচারকে তার পাঠ পরিকল্পনা চেঞ্জ করতে হবে এই ভিডিওতে শেষ করব একটা প্রশ্ন রেখে যায় আপনি যদি শিক্ষক হন তাহলে আপনি নিজেকে প্রশ্ন করেন যে আপনি আসলে কোন মেথড অ্যাপ্লাই করেন ট্রেডিশনাল অডিটরি নাকি এই কোনো একটা মেথড আপনি জেনে বুঝে অ্যাপ্লাই করছেন এখন সময় এসছে শিক্ষকদের পরিবর্তনের জন্য একজন ভালো শিক্ষক হতে হলে আপনাকে মডার্ন লার্নিং অ্যান্ড টিচিং টেকনিকের উপরে যে মেথডগুলো আছে সেগুলো পড়তে হবে রিসার্চ পেপার পড়তে হবে জার্নাল পড়তে হবে ইউটিউবে ভিডিও দেখতে হবে এবং সেই আঙ্গিকে ছাত্রদের জন্য আপনার লেকচারকে উপস্থাপন করতে হবে শুধু যদি ট্রেডিশনাল লেকচার ফর্মে লেকচার দিয়ে যান তাহলে কিন্তু সেই শিক্ষককে এখন স্টুডেন্টরা ডাইনামিক শিক্ষক বলে না একজন ডাইনামিক শিক্ষক হতে হলে আপনাকে অবশ্যই আধুনিক যে শিক্ষার যে মডেলগুলো আমরা যেমন একটা ঘর ফাটেল আজকে উপস্থাপন করলাম এই রকম করে শিক্ষককে তার অ্যাপ্রোচ চেঞ্জ করতে হবে তাহলে শিক্ষার গুণগত মান পরিবর্তন হবে আমি আশা করছি আজকের ক্লাসটা যারা দেখবেন সবার জন্যই সহায়ক হবে ভালো লাগবে তো এই বলে আজকের ক্লাসটা শেষ করছি আমার আজকের ভিডিওটা এখানে শেষ করছি ভিডিওটা ভালো লাগলে আপনারা কমেন্ট করে জানাবেন আসসালামু আলাইকুম